1 நான் பிரவீன் பேசுகிறேன் இந்த வீடியோவில் ஃபுட் சேஃப்டி எக்கோ சிஸ்டம் டாபிக் கீழே வர லைசன்சிங் அண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பற்றி பார்ப்போம் இந்த லைசன்சிங் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் நான் ஏற்கனவே ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன் இது வந்து சேம் அதே வீடியோட தமிழ் வருஷன் இப்போ லைசன்சிங் அண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ஃபுட் சேஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் லெவன் கீழே வருது இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்ட் பார்ப்போம் இந்த ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் என்ன அப்படின்னா லைசன்சிங் அத்தாரிட்டியில் எத்தனை டைப் இருக்குது அப்புறம் எத்தனை ஷெடியூல் இருக்குது அந்த ஷெடியூலுக்கு கீழே என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் வருது அப்புறம் ஃபுட் பிஸ்னஸ் மேனு மேனுஃபேக்சரில் எத்தனை டைப்பாக வருவாங்க அப்படிங்கிறத வந்து இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் சப்ஜெக்ட் கூட போனால் முதல்ல சென்ட்ரல் லைசன்சிங் அத்தாரிட்டி சென்ட்ரல் லைசன்சிங் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு நம்ம யாரோ சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு டெசிக்னேட்டட் ஆஃபீஸரை தான் நம்ம வந்து சென்ட்ரல் லைசன்சிங் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த டெசிக்னேட்டட் ஆஃபீஸரை யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா எஃப்எஸ்எஸ்ஐயோட சிஇஓ தான் அந்த டெசிக்னேட்டட் ஆஃபீஸரை அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பார் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சென்ட்ரல் லைசன்சிங் அத்தாரிட்டி யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா எஃப்எஸ்எஸ் எஃப்எஸ்எஸ்ஐயோட சிஇஓ தான் சென்ட்ரல் லைசன்சிங் அத்தாரிட்டி அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது அடுத்தான லைசன்சிங் அத்தாரிட்டி லைசன்சிங் அத்தாரிட்டி வந்து ஒன்றில் எஃப்எஸ்எஸ்ஐயோட சிஇஓ அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த ஸ்டேட் ஃபுட் சேஃப்டி கமிஷனர் அவர் கூட அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் இதில் வந்து நம்ம நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா அவர் வந்து எந்த செக்ஷன் கீழே அப்பாயிண்ட் பண்ணப்படுறாரு அப்படின்னா செக்ஷன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஒன் அது கீழே தான் வந்து லைசன்சிங் அத்தாரிட்டி வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணப்படுறாரு இதில் ரெண்டு பேர் அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் அதனால தான் லைசன்சிங் அத்தாரிட்டிக்கும் சென்ட்ரல் லைசன்சிங் அத்தாரிட்டிக்கும் லைசன்சிங் அத்தாரிட்டிக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது அது என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த செக்ஷன் மூலியமாகவும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்புறம் உங்களை யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்தால் ரெஜிஸ்டரிங் அத்தாரிட்டி ரெஜிஸ்டரிங் அத்தாரிட்டி யாராக இருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸராக இருப்பார் இல்லைனா வந்து பஞ்சாயத்தோ முனிசிபல் கார்பரேஷனோ இல்லை ஏதாவது லோக்கல் பாடியில் இருக்க ஏதோ ஒரு அஃபீஷியலாக வந்து ரெஜிஸ்டரிங் அத்தாரிட்டியாக வந்து பண்ணியிருப்பாங்க யார் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஸ்டேட்டில் இருக்க ஃபுட் சேஃப்டி கமிஷனர் வந்து அவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பார் ரெஜிஸ்டரிங் அத்தாரிட்டியாக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பார் அவங்க யார் யாராக இருக்க அப்பாயிண்ட் ஆகிற சான்ஸ் இருக்குன்னா ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் ஜஸ்ட் லைக் இப்போ ரெக்ரூட்மெண்ட் எடுக்கிறாங்கள ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் அவங்க கூட ரெஜிஸ்டரிங் அத்தாரிட்டியாக பண்ணலாம் இல்லை வந்து பஞ்சாயத்துலேயே முனிசிபல் கார்பரேஷனாக லோக்கல் பாடியில் இருக்க ஏதோ ஒரு அஃபீஷியலாக வந்து ரெஜிஸ்டரிங் அத்தாரிட்டியாக பண்ணலாம் அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் இப்போ இதில் மூணு தான் தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த மூணுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தால ஸ்டேட் லைசன்சிங் அத்தாரிட்டி சென்ட்ரல் லைசன்சிங் அத்தாரிட்டி வேறு இது அதே மாதிரி ஸ்டேட் லைசன்சிங் அத்தாரிட்டி ஸ்டேட் லைசன்சிங் அத்தாரிட்டியும் அவரும் வந்து ஒரு டெசிக்னேட்டட் ஆஃபீஸராக தான் இருப்பார் இந்த டிஓன்னு கொடுத்துருக்கேன்ல டெசிக்னேட்டட் ஆஃபீஸர் அப்பாயிண்ட் அண்ட் செக்ஷன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஆக்ட் ஆஃப் ஃபுட் சேஃப்டி கம் பை த ஃபுட் சேஃப்டி கமிஷனர் எஃப்எஸ்சி அதாவது ஃபுட் சேஃப்டி கமிஷனர் ஒரு ஸ்டேட் ஆர் யூனியன் டெரிட்டரி ஒரு ஸ்டேட்லேயோ இல்லை ஒரு யூனியன் பிரதேசத்துலேயோ வந்து ஸ்டேட் லைசன்சிங் அத்தாரிட்டி அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது வந்து ஃபுட் சேஃப்டி கமிஷனர் அப்பாயிண்ட் ஃபுட் சேஃப்டி கமிஷனர் அப்பாயிண்ட் பண்ணவரை எந்த செக்ஷன்னா செக்ஷன் முப்பத்தாறு ஒன் அடுத்தால பெட்டி ஃபுட் மேனுஃபேக்சரர் பெட்டி ஃபுட் மேனுஃபேக்சரர் அப்படின்னா யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது யார் யார் வந்து பெட்டி ஃபுட் மேனுஃபேக்சரர் அப்படிங்கிற குவாலிட்டி கீழே வருவாங்க அப்படிங்கிறதும் தெரிஞ்சுக்கணும் பெட்டி ஃபுட் மேனுஃபேக்சரராக இருக்கணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஃபுட்டை வந்து அவங்களே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி அவங்களே செல் பண்ணுறது ஜஸ்ட் லைக் இந்த சைடில் ரோட்டோரத்தில் வந்து தள்ளுவண்டி கடை இல்லை பெட்டி கடை மாதிரி அவங்களே வந்து ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணி அவங்களே வந்து அதே டைமில் செல் பண்ணுறது அவங்களாம் வந்து பெட்டி ஃபுட் மேனுஃபேக்சரர் கீழே அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் கீழே வருவாங்க அது மட்டும் இல்லை பெட்டி ஃபுட் மேனுஃபேக்சரரை வந்து ஒரே இடத்துல பர்மனண்ட்டாக இருக்க மாட்டாங்க அவங்க வந்து ஒன் டைம் வந்து ஸ்டால் போட்டுட்டு காலையில் இருப்பாங்க காலையில் மட்டும் இருப்பாங்க இல்லை அப்படின்னா சாயங்காலம் மட்டும் இருப்பாங்க அவங்களாம் கூட பெட்டி ஃபுட் மேனுஃபேக்சரர் கீழே தான் வருவாங்க அதான் டெம்பரரி ஸ்டால் ஹோல்டர் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு இல்லை குறிப்பிட்ட ஒரு காலத்துக்கு மட்டும் இருக்கிறவங்க தான் டெம்பரரி ஸ்டால் ஹோல்டர் அவங்க வந்து பெட்டி ஃபுட் மேனுஃபேக்சர் கீழே தான் வருவாங்க அவங்க எப்போ வருவாங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு கல்யாணமோ இல்லை ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனோ ஏதோ ஒரு அஃபிஷியல் ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னா அந்த டைமில் நிறையா சோஷியல் கேதரிங் ஆகும் பீப்புள் நிறையா வருவாங்க ஸோ அதை டார்கெட் பண்ணி வருவாங்க அவங்க கூட பெட்டி ஃபுட் மேனுஃபேக்சர் கீழே தான் வருவாங்க அதனால் ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ஃபுட் இஸ் நாட் மோர் தான் ஹண்ட்ரட் கேஜி லிட்டர் பர் டே அதாவது அந்த பெட்டி ஃபுட் மேனுஃபேக்சரோட கெப்பாசிட்டி வந்து ஒரு ஃபுட் மேன
அடுத்தால ஷெட்யூல் மூணு ஷெட்யூல் மூணு எதை கவர் பண்ணுது அப்படின்னா ஏதோ ஒரு அப்ளிகேஷன் போடுறோன்னா அதுக்கு உண்டான ஃபீஸும் கொடுக்கணும்ல அந்த ஃபீஸ் கொடுக்கணும் இல்லை லைசன்ஸ் முடிய போதுன்னா அதை மறுபடியும் புதுப்பிக்கணும் அது எல்லாமே ஷெட்யூல் டூ மூணு ஷெட்யூல் த்ரீ கீழே கிளாஸிஃபை ஆகுது ஷெட்யூல் த்ரீ வந்து ஃபீஸுக்கும் ரெனியூவல் ஆஃப் லைசன்ஸ்க்கோ இல்லை லைசன்ஸ்க்கோ எல்லாமே வந்து அது ரிலேட்டடாக இருக்கிறது வந்து ஷெட்யூல் த்ரீல க வந்து கவர் ஆகுது அடுத்தால் ஷெட்யூல் நாலு வந்து ஜென்ரல் ஹைஜினிக் அண்ட் சானிடரி ப்ராக்டிசஸ் டு பி ஃபாலோ பை ஃபுட் பேசன ஆப்ரேட்டர் ஏதாவது ஒரு ஃபுட் பேசன ஸ்டார்ட் பண்ணுறவர் வந்து அவர் வந்து ஜென்ரலாக பொதுவாக அவரோட கம்பெனியில் ஹைஜினிக் அண்ட் சானிடரி ப்ராக்டிசஸ் அதாவது சுத்தம் எப்படி இருக்கணும் சேஃப்டி ப்ரொசீஜர்ஸ் என்னென்ன ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த ஷெட்யூல் ஃபோரில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஷெட்யூல் ஃபோர் ரெக்யர்மெண்ட் அப்படி ஷெட்யூல் ஃபோர் ரெக்யர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு தனி டாப்பிக்கு நான் ஒரு தனி வீடியோவே போடுறேன் அடுத்தால் பெட்டி ஃபுட் பிஸ்னஸ் ஆப்ரேட்டர் நீட் டு ஃபில் த ஃபார்ம் ஏ அண்டர் ஷெட்யூல் டூ அதாவது பெட்டி ஃபுட் பிஸ்னஸ் வந்து ஆப்ரேட்டர் வந்து பெட்டி ஃபுட் பிஸ்னஸ் ஆப்ரேட்டர் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் யார் யார் பெட்டி ஃபுட் பிஸ்னஸ் ஆப்ரேட்டர் கீழே வருவா அப்படின்ட்டு அவங்களாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ஃபார்ம் ஏ அண்டர் ஷெட்யூல் டூ ஷெட்யூல் டூ கீழே இருக்க ஃபார்ம் ஏ வந்து ஃபில் பண்ணும் அந்த ஃபீ எது ஃபீஸும் ப்ரொவைட் பண்ணும் அந்த ஃபீஸ் எதில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஷெட்யூல் த்ரீ இதை நான் ஏற்கனவே ஒரு ரெண்டு ஸ்லைடுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருப்பேன் சேம் அதே தான் அப்புறம் அந்த பெட்டி ஃபுட் மேனுஃபேக்சரர் தே ஷுட் ஃபாலோ த பேசிக் ஹைஜன் அண்ட் சேஃப்டி ஓகே யா பெட்டி ஃபுட் மேனுஃபேக்சரர் ஓகே தான் இல்லை எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து ஃபுட் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் அந்த ஷெட்யூல் ஃபோர் ரிக்யர்மெண்ட் கீழே இருக்காது தான் அவங்க ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் இங்கே குறிப்பிட்டு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஷுட் தே பெட்டி ஃபுட் மேனுஃபேக்சரர் ஷுட் ஃபாலோ த பேசிக் ஹைஜன் அண்ட் சேஃப்டி இருக்கணும் ஃபோர் இன் பார்ட் ஒன் பார்ட் ஒன் அது தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் பார்ட் ஒன் ஏன் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா பார்ட் ஒன்னில் இருக்கிறது தான் பெட்டி ஃபுட் மேனுஃபேக்சரர் அப்படிங்கிறவங்க கடைப்பிடிக்க வேண்டியது பார்ட் ஒன்னில் இருக்கிறது தான் இந்த ஷெட்யூல் ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு பாட் இருக்கு பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ அப்படின்ட்டு மொத்தம் அஞ்சு பாட் இருக்கு அதில் இந்த பார்ட் ஒன்னை தான் வந்து பெட்டி ஃபுட் மேனுஃபேக்சரர் வந்து பண்ணணும் இந்த பெட்டி ஃபுட் மேனுஃபேக்சரர் ஷுட் ப்ரொவைட் செல்ஃப் அட்டஸ்டட் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் அடரன்ஸ் டு ரெக்யர்மெண்ட் அதாவது ரெக்யர்மெண்ட் என்ன ஷெட்யூல் நாலில் இருக்க ரெக்யர்மெண்ட்டோ அது எல்லாமே நான் வந்து ஓகே அக்செப்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு அவங்களே வந்து ஒரு செல்ஃப் அட்டஸ்டட் செல்ஃபாக டிக்ளரேஷன் கொடுக்கணும் டிக்ளரேஷன் ஒரு ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி கொடுக்கணும் அது எது கீழே வருதுன்னா அண்ட் ஆக்சுவல் ஒன் அண்டர் ஷெட்யூல் டூ நம்ம இதில் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா எந்த ஷெட்யூல் கீழே எது வருது அப்படிங்கிறது தான் மோஸ்ட்லி வந்து எம்சிக்யூவில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ ஆனக்ஷர் ஒன் அண்டர் ஷெட்யூல் டூ சேஸ் வாட் அது என்ன சொல்லுது சொல்ல வருது அப்படின்னா அவங்க வந்து ஏதாவது ஒரு மூணு ஆப்ஷனோ நாலு ஆப்ஷனாக கொடுத்துட்டு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு கீழே வந்து ஆல் ஆஃப் த அபோவ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்ம ஆல் ஆஃப் த அபோவ் தான் சூ சூஸ் பண்ணணும் இந்த இது இந்த இதை ஷுட் ப்ரொவைட் செல்ஃப் அட்டஸ்டட் டிக்ளரேஷன் அதை ஒரு பாயிண்டாக கொடுத்து அடுத்தால் ஷுட் ஆர்டர் டு த ரெக்யர்மெண்ட் அதை ரெண்டாவது பாயிண்ட் கொடுத்து அந்த மாதிரி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஆல் த அபோன்னு சூஸ் பண்ணும் அதனால தான் ஒவ்வொன்றையும் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் இவங்க இதில் என்னென்ன பண்ணுறாங்க ஷுட் ப்ரொவைட் இது பண்ணி அட்டஸ்ட் டிக்ளரேஷன் அட்டஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த ரிக்வஸ்ட் அந்த ரெக்யர்மெண்ட்டுக்கெல்லாம் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபார்ம் ஒர்க் ஃபில் பண்ணுறது எது கீழே வருதுன்னா அனக்ஷர் ஒன் அண்டர் ஷெட்யூல் டூ அதனால் எந்த ஷெட்யூல் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு தெரிஞ்சு வைக்கிறது நல்லது அடுத்தால் ரெஜிஸ்டரிங் அத்தாரிட்டி ஷெல் கவர் ஷெல் கன்சிடர் த அப்ளிகேஷன் அண்ட் மே எதர் கிராண்ட் ஆர் அப்ளிகேஷன் ரிஜெக்ட் வித்தன் செவன் டேஸ் ஆஃப் ரிசிப்ட் அப்ளிகேஷன் ஏதாவது ஒரு ஃபுட் பிஸ்னஸ் ஆப்ரேட்டர் வந்து ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் போட்டிருக்காரு எனக்கு வந்து இது ஸ்டார்ட் பண்ணோம் லைசன்ஸ் கொடுங்க அப்படின்ட்டு ஸோ அதை வந்து அவங்க கன்சிடர் பண்ணுறதோ ரிஜெக்ட் பண்ணுறதோ ஏழு நாளைக்குள்ளே முடிச்சு ஆகணும் அப்ளிகேஷன் போட்டு ஏழு நாளைக்குள்ளே கன்சிடர் பண்ணுறோமா ரிஜெக்ட் பண்ணுறோமா அப்படின்னு சொல்லி ஆகணும் ஒருவேளை அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான காரணத்தை அவங்க வந்து எழுத்துப்பூர்வமாக கொடுக்கணும் ரெக்கார்டில் அடுத்தால் இப்போ இன்ஸ்பெக்ஷன் ஓட இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு கிராண்டட் ஆஸ் கண்டென்ட் இன் பார்ட் டூ ஆஃப் ஷெட்யூல் ஃபோர் இதன் பீரியட் ஆஃப் தேர்ட்டி டேஸ் அதாவது சரி ஓகே அப்படின்னு ஃபஸ்ட் அக்செப்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு வருவாங்க அதாவது இப்போ அவங்களோட வந்து ப்ரமிசஸ் இருக்கும் ஃபுட் பிஸ்னஸோட ப்ர ப்ரமிசஸோ இல்லை எந்த இதுனாலும் சரி அவங்க எந்த இடத்துல பிஸ்னஸ் நடத்துகிறாங்களோ அந்த பிஸ்னஸ் நடத்துகிற இடம் வந்து க்ளீனாக இருக்கா அதாவது ஷெட்யூல் ஃபோர் ரிக்யர்மெண்ட் படி இருக்கா
no individual is allowed to carry out food business unless he is he possesses a valid license adavadhu idhula enna appadina namma nattla or food business carry out pannona or license venum or license illama yaarume vandu food business vandu nadatha mudiyadhu as per regulation 2.1.1 the regulation vaichu ரெகுலேஷன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா லைசன்ஸ் இல்லாமல் யாருமே ஃபுட் பிஸ்னஸ் நடத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்லுது அடுத்தது த சேஃப்டி ரிக்யர்மெண்ட் ஃபார் கேரிங் அவுட் ஃபுட் பிஸ்னஸ் இஸ் மென்ஷன் இன் ஓகே இது ஏற்கனவே சொன்னது தான் சேஃப்டி ரிக்யர்மெண்ட்லாம் வந்து ஹைஜின் சானிடரி ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாமே ஷெடியூல் நாளைக்கு கீழே வருது ஸோ இண்டிவிஜுவலி செலவு டு மேனுஃபேக்சர் இம்போர்ட் செல் ஸ்டாக் எக்ஸிபிட் த ஃபுட் தட் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு இரேடியேஷன் அதாவது இரேடியேஷன்னா அந்த இது கதிர் வீச்சு வச்சு ப்ராசஸ் பண்ண ஃபுட்டில் வந்து யாருமே வந்து மேனுஃபேக்சர் அதாவது உற்பத்தி பண்ண முடியாது வெளிநாட்டிலேருந்து இறக்குமதி பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை விற்கிறது ஸ்டார்ட் பண்ணி விற்கிறது அதெல்லாம் முடியாது எப்போ முடியாது அப்படின்னா எப்போ உங்கள் லைசன்ஸ் இல்லாமல் முடியாது லைசன்ஸ் இல்லாமல் எந்த ஒரு இண்டிவிஜுவலும் பண்ண முடியாது தி இண்டிவிஜுவல் இஸ் அலோட் டு ட்ரேட் இன் இண்ட் இரேடியேட்டட் ஃபுட் இஃப் எஸ் அப்படின்ற லைசன்ஸ் ஃப்ரம் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அட்டாமிக் எனர்ஜி அதான் லைசன்ஸ் இல்லாமல் தான் பண்ண முடியாது தவிர டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அட்டாமிக் எனர்ஜிட்டிலேருந்து ஒரு லைசன்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க இந்த மாதிரி நான் வந்து ரேடியேட்டிவ் ஃபுட்ஸில் ட்ரேட் பண்ணுறேன் அதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு லைசன்ஸ் வாங்கியிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க பண்ணலாம் அடுத்தால் லைசன்ஸ் இஸ் ப்ரொவைடட் டு த எஃபிஓ பை த லைசன்சிங் அத்தாரிட்டி வித் இன் அ பீரியட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி டேஸ் வந்து டேட் ஆஃப் விஷ்வல்ஸ் ஆஃப் என் அப்ளிகேஷன் ஐடி நம்பர் இப்போது ஒரு ஃபுட் பிஸ்னஸ் ஆப்ரேட்டர் இருக்காரு எனக்கு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு அவர் அப்ளிகேஷன் போடுறார் அப்ளிகேஷன் போட்டோன்னா உங்களுக்கு அவருக்கு வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் ஐடி நம்பர் கிடைக்கிது அந்த லைசன்சிங் அத்தாரிட்டியோ இல்லை ரெஜிஸ்டரிங் அத்தாரிட்டியோ வந்து அப்ளிகேஷன் ஐடி நம்பர் கிடைக்கிது அந்த அப்ளிகேஷன் ஐடி நம்பர் கிடைச்சதுலேருந்து அறுபது நாளைக்குள்ளே அவன் வந்து லைசன்ஸ் கொடுத்தாகணும் எப்படி அந்த ஐடி ஐடி நம்பர் கிடைச்சி ஒரு சிக்ஸ்டி டேஸ் அதாவது ரெண்டு மாத டைமுக்குள்ளே அந்த ஃபுட் பிஸ்னஸ் ஆப்ரேட்டருக்கு லைசன்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணி ஆகணும் அந்த டைம் பீரியடை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இது எதுக்கு எந்த எவ்வளோ நாளைக்குள்ளே முடிச்சாகணும் அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணிக்கோங்க சிங்கிள் லைசன்ஸ் பை தி இஷ்யூட் பை த லைசன்சிங் அத்தாரிட்டி ஃபார் ஒன் ஆர் மோர் ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் அதாவது ஒரே ஒரு ஒரு தனி லைசன்ஸாகவே அதாவது ஒருத்தர் இருக்கார் ஒருத்தர்னா ஒரு ஃபுட் பிஸ்னஸ் ஆப்ரேட்டர் இருக்கார் அவர் வந்து ஒரே இடத்துல வந்து ரெண்டு மூணு பிஸ்னஸ் பண்ணுறாரு அதாவது ஒரு ரெண்டு மூணு கிலோமீட்டர் ஏரியாக்குள்ளே ஒரு ரெண்டு மூணு பிஸ்னஸ் பண்ணுறாரு எப்படின்னா ஒரு ஸ்வீட் ஷாப் வச்சிருக்காரு என்ன ஒரு பீவரேஜ் ஷாப் வச்சிருக்காரு பக்கத்தில் என்ன ஒரு ஹோட்டல் வச்சிருக்காரு அப்படின்னா இந்த ஒரு மூணு பிஸ்னஸ் வச்சு நடத்துகிறாரு அப்படின்னு வச்சுக்கோ அவர் இந்த மூணு பிஸ்னஸ்மே ஒரே லைசன்ஸாகவே வாங்கிக்கலாம் அதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது அதுதான் தான் சொல்லியிருக்கேன் இங்கே சிங்கிள் லைசன்ஸ் மே பி இஷ்யூட் பை த லைசன்சிங் அத்தாரிட்டி ஃபார் ஒன் ஆர் மோர் ஆஃப் ஃபுட் ஆர்டிகல்ஸ் ஒன் ஆர் மோர் ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஃப்ரம் இஸ் இன் த சேம் லோக்கல் ஏரியா ஒரே லோக்கல் ஏரியாக்குள்ளே இருக்கவங்களுக்கு ஒரே லைசன்ஸாக வாங்கிக்கலாம் இது வந்து ஒரு ரெகுலேஷன் கீழே வரும் இந்த இதெல்லாம் எந்த ரெகுலேஷன் கீழே வருது அப்படிங்கிறத பார்ட் டூவில் பார்ப்போம் வீடியோவோட பார்ட் டூவில் பார்ப்போம் அதனால் ஃபுட் பிஸ்னஸ் ஆப்ரேட்டர் மே சூஸ் த வேலிடிட்டி ஆஃப் த லைசன்ஸ் ஐ ஹவ் நாட் ஸ்பெசிஃபைட் பை த லைசன்சிங் அத்தாரிட்டி பொதுவாக வந்து லைசன்ஸோட வேலிடிட்டி எவ்வளோ நாள் இருக்குது அப்படிங்கிறத லைசன்சிங் அத்தாரிட்டியை கொடுப்பாங்க யூஸ்வலாக இருக்கிறது வந்து ஒரு வருஷத்துலேருந்து அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளே தான் இருக்கும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுலேருந்து ஒரு வருஷத்துலேருந்து அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளே தான் இருக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஃபுட் பிஸ்னஸ் ஆப்ரேட்டர் சொல்லு ஏன்னா கேட்குறாரு எனக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு மட்டும் லைசன்ஸ் போதும்னா அது கூட ஓகே அவங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம் த ஃபுட் பிஸ்னஸ் ஆப்ரேட்டர் ஷுட் நாட் கண்டினியூ டு ஆப்ரேட் பியாண்ட் தேர்ட்டி டேஸ் ஃப்ரம் த ரேட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரிய ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆர் லைசன்ஸ் அதாவது ஃபுட் பிஸ்னஸ் ஆப்ரேட்டர் வந்து லைசன்ஸ் முடிகிற நாள்லேருந்து முப்பது நாளைக்கு அப்புறம் பிஸ்னஸ் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடணும் அதாவது இன்றைக்கி அதாவது டிசம்பர் பதிமூணாம் தேதி என் லைசன்ஸ் வந்து எக்ஸ்பயர் ஆகுது நான் ஒரு ஃபுட் பிஸ்னஸ் ஆப்ரேட்டராக இருக்கேன் என் லைசன்ஸ் வந்து இன்றைக்கி எக்ஸ்பயர் ஆகுதுன்னா நான் வந்து ஜனவரி பதிமூணாம் தேதிக்கு மே மேலே பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னால் முடிஞ்சு ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் பிஸ்னஸ் நடத்தக்கூடாது க்ளோஸ் பண்ணிடணும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் மறுபடியும் ஃப்ரெஷ்ஷாக லைசன்ஸ் வாங்கி நான் பிஸ்னஸ் பண்ண விரும்புகிறேன் அப்படின்னா பண்ணிக்கலாம் இதில் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா லைசன்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் முப்பது நாளுக்கு அப்புறம் ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடாது பிஸ்னஸ்ஸை அவ்வளோ த ஃபுட் பிஸ்னஸ் ஆப்ரேட்டர் ஷுட் அப்ளை ஃபார் ரெனிவல் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நாட் லேட்டர் தான் தேர்
இட் குட் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் டு த லீகல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் என்ன அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ஃபேமிலியோட ஹெட் இருக்கார் அவர் திடீர்னு ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால இறந்து போயிட்டார் அப்படின்னா அந்த ஹோல் லை லைசன்ஸ் வந்து அவங்க ஃபேமிலியில் யாருக்கும் வரும் இல்லைன்னா அவங்க யாராவது லீகலாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த லைசன்ஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கான எல்லா ப்ரொவிஷன்ஸும் இருக்குது ஆக்டில் ஆனால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆனதுக்கப்புறமா அவங்க சில கண்டிஷன்ஸ் ஃபுல்ஃபில் பண்ணோம் அதை நான் இதில் கொடுக்கல ஆனால் இதில் ஜென்ரலாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஒருத்தர் லைசன்ஸ் ஹோல்டர் வந்து இறந்து போயிட்டார் அப்படின்னா அவர் அந்த லைசன்ஸ் வந்து அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோ இல்லை இல்லை யாராவது ஒரு லீகல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அதில் ஆல் த எஃபிஓ லைசன்சிஸ் நீ டு ஃபைல் ரிட்டர்ன் ஓகே ஆமாம் ஃபுட் பிஸ்னஸ் ஆப்ரேட்டர் லைசன்சிஸ் எல்லாருமே வந்து ரிட்டர்ன் அப்படின்னு ஒன்று ஃபைல் பண்ணணும் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மேக்கு முன்னாடி பண்ணி ஆகணும் தி நீ டு சப்மிட் த ரிட்டர்ன் எலக்ட்ரானிக்லி ஆர் இன் ஃபிசிக்கல் ஃபோன் அவங்க வந்து ரிட்டர்ன் சப்மிட் பண்ணுறதே ஒன்றில் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி டேரெக்டாக போய் அப்படி கூட பண்ணலாம் இல்லை எலக்ட்ரானிக் ஃபார்ம் அதாவது ஆன்லைன் மோடில் கூட பண்ணிக்கலாம் அது எதில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஷெடியூல் டூவில் கொடுத்துருக்காங்க இதான் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைட்லேயே செகண்ட் ஸ்லைடே சொல்லியிருப்பேன் இந்த எந்தெந்த ஷெடியூல் எதாவது டீல் பண்ணுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்ட்டு அதை வந்து ஷெடியூல் டூவில் கொடுத்துருக்காங்க சார் எந்த ரிட்டன் சப்மிட் பண்ணுறதை ஷெடியூல் டூவில் ஃபார்ம் டி ஒன் ஓகே அதாவது ஃபார்ம் ஃபிசிக்கலாக ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணாலும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து ஃபார்ம் டி ஒன் பண்ணுறது இது ஃபுல்லாக கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் எதில் இருக்குன்னா ஷெடியூல் ரெண்டில் இருக்குது The class of food product handled by FBO during the previous financial year. That is, return line of uh, mention for now. Apdina, for a one year, that means 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 அவர் வந்து நாலு லைசன்ஸ்க்கும் தனித்தனியாக வந்து ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணும் இல்லை நான் ஒரே ஆள் தானே நான் ஒரே ரிட்டர்ன் சப்மிட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா முடியாது நாலு லைசன்ஸ் வச்சுருந்தாங்கன்னா நாலுக்கும் தனித்தனியாக வந்து ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணும் டிலே இன் ஃபைலிங் ரிட்டர்ன் பியாண்ட் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மே ஆஃப் ஈச் இயர் ஷால் அட்ராக்ட் பெனால்ட்டி ஆஃப் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் பர் டே அதாவது இன்றைக்கி முடியுது அப்படின்னா அதாவது சாரி முப்பத்தொன்று மே முடியுது அப்படின்னா அடுத்த ஆள் ஜூன்லேருந்து ஒவ்வொரு நாளைக்கும் நூறுரூவா ஃபைன் எப்போ வரைக்கும் நம்ம பண்ணாமல் இருக்குமோ அந்த நாள் வரைக்கும் நூறுரூவா ஃபைன் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் அப்படி யார் ஆகிட்டே போகும் ஃபைனு அடுத்தால் இந்த டிஓ இஸ் அப்பாயிண்டட் பை த கமிஷனர் ஆஃப் ஃபுட் சேஃப்டி டிஓ அப்படின்னா டெசிக்னேட்டட் ஆஃபீஸர் இது ஃபஸ்ட் இதுலேயே பார்த்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைட்லேயே பார்த்துருக்கோம் டெசிக்னேட்டட் ஆஃபீஸர் இது அப்பாயிண்ட் பை த கமிஷனர் ஃபுட் சேஃப்டி ஆஸ் பர் ரெகுலேஷன் இதே எதுக்கு சொல்ல வரேன் இது என்ன அர்த்தத்தில் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா ஸ்டேட் லெவலில் நடக்கிறத சொல்ல வரேன் அந்த டிஓ இஸ் அப்பாயிண்டட் பை த கமிஷனர் ஆஃப் ஃபுட் சேஃப்டி ஆஸ் பர் ரெகுலேஷன் ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் சப் செக்ஷன் டூ இது வந்து ஸ்டேட் லெவலில் நடக்கிறது சொல்ல வரேன் இந்த டெசிக்னேட்டட் ஆஃபீஸர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது ஃபுட் சேஃப்டி கமிஷனர் எந்த ரெகுலேஷன் கீழே ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஆஃப் டூ இந்த டிஓ இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஃபுட் சேஃப்டி அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் டெசிக்னேட்டட் ஆஃபீஸர் தான் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் ஃபுட் சேஃப்டிக்கு வந்து முழு பொறுப்பும் அவர் தான் இப்போ ஒரு ஏதாவது ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்குது அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் ஃபுட் ரிலேட்டடாக எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தாலும் அந்த டிசிக்னே எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தாலும் அந்த டிசிக்னேட்டட் ஆஃபீஸர் தான் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருப்பார் இப்போது இது எதுக்கு எந்த ரெகுலேஷன் கீழே வருது அப்படிங்கிறத வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஓகே கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்